ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രാക്ക് ഫോർ കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സോ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോമൽ അക്കൗണ്ട് വിളിച്ച പേരാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനെയും ലോസസിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനെയും ലോസസിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ഇൻകത്തിനെയും അതുപോലെ എന്താണ് ഗെയിൻസിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദൻ എന്താണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന ഒന്നുകിൽ സർപ്ലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആവാം എന്താ സർപ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർപ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഓൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ റെക്കോർഡ് അത് ഓർത്തോളണം ഓൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ റെക്കോർഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റും അതുപോലെ എന്താ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സും മാത്രമേ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു കറണ്ട് ഇയർ ആർ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഈ വർഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും എല്ലാ ഇൻകംസും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ നമുക്ക് റേറ്റ് ഈസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇയർ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അത് ഇൻകം ആയാലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയാലും കറണ്ട് ഇയർ ഐറ്റം മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്പർ ഫോർ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡ് എഡ്സ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്തില്ല അടുത്തൊരു പ്രത്യേകമാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്തില്ല ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്
ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ റെസീസ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ റവന്യൂ റെസീപ്സും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദൻ എന്താണ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു കൊസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് തറവിൽ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അല്ലേ സോ അതിനെ ഒഴിവാക്കി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി റവന്യൂ നേച്ചറുള്ള ഐറ്റം മാത്രം മതി അതായത് റെസീപ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ദെനെന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസീപ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റം ഈ രണ്ട് ഐറ്റമേ ഉള്ളൂ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റും റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അതുപോലെ എന്താണ് എന്താ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില ചെറിയ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ടാക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും ഓർത്തോളാം എന്താണ് റവന്യൂ റെസീപ്സിനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും അതുപോലെ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഇടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് ഒഴിവാക്കി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒഴിവാക്കി മൂന്നാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കി ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്സും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്സും നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ ഇൻകം സൈഡിലും അതുപോലെ എല്ലാ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലും കാണിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കറിയാം സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസേൺഡ് ആയിട്ടതിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ബാലൻസിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ സാലറി എവിടെ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലായിരിക്കും ആ സാലറിയോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയും
തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക